Fala gurizada, tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai trazer para você mais um conteúdo sobre a nossa barra anti-torção inferior aqui do Gol Bola, tá? E aí, dá diferença essa barra? Não dá? Ela é boa mesmo? Dá diferença andando? Então a gente já vai ter um papo aqui breve aqui no meu trajeto aqui para a gente é, 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 tirar essa dúvida aí de muitas pessoas com relação a essa barra anti-torção, tá? Então, é, como você sabe, você deve ter visto nos últimos vídeos aí, a gente instalou uma barra anti-torção, né? Estabilizadora anti-torção é, aqui no nosso cobola, tá? Inferior, tá? E né, qual que é a ideia? A ideia é segurar agregado para não abrir, para não dar trinca, tá? Só que com isso gera algumas consequências, tá? É, no carro, tá? E as consequências, tipo assim, eu vou falar pra você hoje quais são essas consequências aí, tá? A princípio, a princípio, assim, bem a princípio, a gente pode ver, a, a, a gente pode notar aí algumas uh, diferenças no carro, tá? E, e quais seriam essas diferenças, assim, que a gente uh, poderia notar, tá? A primeira coisa é a questão de ruído, tá? O ruído no carro melhora muito, tá? Melhora muito. Por quê? Porque agora a gente travou o carro. A gente travou o carro agora, então, tipo, a parte de ruído ali é, melhora, é, tipo, drasticamente. Tipo, melhorou de um jeito que eu vou falar pra você, viu? Tipo, o carro parece que tá mais preso, realmente, porque ele tá mais preso mesmo, tá? Uh, mas assim, tipo, melhora muito, dá muita diferença andando você sente, tá? Ah, mas Rafael, é só barulho? Não. Você sente o carro muito mais estável, tá? É, eu não sei, assim, é... Porque, tipo, eu tinha a impressão que esse carro aqui era meio molenga, meio solto, sei lá. Parecia que ia desmontar algumas partes aí do carro, <risos> certas ocasiões. Mas, tipo assim, o carro ficou muito estável. Muito, 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 muito mesmo, sabe? Você não tem ideia. Ficou muito estável perto do que era. Ou seja, dá pra ver que, querendo ou não, a carroceria, ela mexe, mexe muito, tá? É, quando a gente tá andando aí é, dentro da cidade, porque meu, é, é absurda a diferença que eu percebi tipo, na estabilidade do carro o carro ficou firme, sabe? parece que aquele carro assim, que você tá andando ele tá indo é, exatamente reto é, tipo assim, é, o carro não tá fazendo isso aqui entendeu? você não tá sentindo o carro fazer isso aqui ó, mais, tá? parece que ele tá indo reto mesmo, sabe? tá parecendo um carro bem firme, bem firme mesmo ou seja, dá muito mais estabilidade tá? o único desconforto que eu senti de início foi o que eu falei pra você no vídeo tem que se fazer o ajuste do câmbio a gente ficou de ver se ia pegar é, no câmbio tá? É, a, a barra, porque ela ficou bem próximo e dá pra ver que em certas ocasiões aqui é, a, o câmbio dá uma pegadinha na barra tá? tipo, é, quando ele vai cair na marcha lenta, assim que ele cai daquela trepidada você sente que ele pega um pouco na barra, que passa até pra, um pouco para estrutura vibração, tá? Então, mas aí é uma coisa que a gente vai resolver, a gente vai dar uma erguidinha no câmbio, tá? A gente vai erguer aí um centímetro aí, é o suficiente para erguer é, é, esse câmbio aqui para acabar com o problema. Então a gente vai é, dar uma erguidinha no câmbio. Tem esses porém, tá? Mas você sente assim, o carro firme. Alguns barulhos você vai ouvir aqui dentro do carro quando estiver passando aqui, mas são barulhos de... É, eu tenho coisa que é, no carro que estão meio, tipo, solta, tipo... Eu tenho uma trava aqui que ela fica solta e ela faz barulho, tá? Então, tipo, fora isso, ó, você tá vendo que perto do que era, quando passava nesse trecho, que geralmente eu sempre faço o mesmo trajeto. O carro ele fazia, ia fazendo aqueles barulhos, blá, 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 blá. e tipo, diminuiu muito, sabe? Diminuiu muito. Ou seja, não é só a questão, vamos dizer assim, estrutural, tipo, ah, melhor agregado, melhora, tá? A parte agregada para evitar trincas. Mas eu percebi que ele traz um certo conforto, tá? Porque, tipo, ele deixa o carro firme, bem preso, tá? E ele deixa o carro estável. Então, é um carro que é mais gostoso de você dirigir. É um carro que faz menos barulho, tá? Então, é um carro que é mais gostoso. Ele é mais estável e faz menos barulho. Com certeza, é um carro muito mais confortável para se dirigir, tá? Então, é, é tipo assim, eu já vi inúmeras vantagens aí com alguns dias de uso, alguns dias de uso aí desse, é, desse, é, dessa barra aí é, anti-torção inferior, eu já vi muita diferença, tá? Tem muita diferença aí é, nessa barra anti-torção quando a gente coloca ela, dá muita diferença aqui pro carro. E as diferenças são boas, igual eu falei. Tem essas questões aí de 
Mas a questão de pegar no câmbio, tem a questão de pegar no câmbio, mas também tem a questão de que tem benefício, não é só tipo assim, é, ah, eu vi um, um problema nisso. Isso aí é questão de ajuste. Isso aí dá pra gente dar uma levantadinha no câmbio, dá pra gente dar uma ajustadinha nessa questão da barra. A gente viu, mas achou que não ia pegar, mas é uma coisa que dá ainda pra gente é, consertar. Não é um defeito que você vai falar assim, ah, não tem jeito, é um defeito que vai ficar, tá? Então, tipo, é, é coisa que dá pra se arrumar, tá? É coisa que dá pra se fazer, tá? Não é nada de outro mundo, tipo, fica muito bom. Eu deveria ter colocado isso aqui bem antes no carro, tá? Eu deveria ter colocado isso aqui bem antes, porque faz muita diferença, meu guri, faz muita diferença mesmo. Igual eu disse, não só por questão de segurar a parte estrutural do carro, mas sim também por conta ali da, da nossa, do nosso conforto. O carro ficou muito mais estável. Então, vale muito a pena. Eu acho que foi um dos melhores investimentos que eu fiz, assim, pro carro, tá? Tem várias coisas que a gente fez aqui, mas acho que foi um dos melhores investimentos que eu fiz, porque o carro ficou muito bom, tá? Bem estável. Agora a gente precisa fazer a barra superior, que eu vou estar tá fazendo essa aí, eu vou estar tá instalando em casa, tá? Eu não precisa erguer, não precisa nada, então eu vou estar tá instalando em casa aí, é, é, pra você acompanhar, tá? Mas é muito bom, vale muito a pena, tá? Se você pretende aí é, colocar uma barra aí é, anti torção no teu carro aí tá, tá pensando em colocar uma barra de torção eu falo pra você pode colocar que vale muito a pena aí colocar uma barra inferior no teu gobola além é, do igual de ser muito útil ser tipo assim quase essencial praticamente essencial para esses carros aqui dá muita diferença tá então pra você que queria saber se compensa colocar a barra de torção inferior esse vídeo aqui é pra você que compensa muito vale muito a pena 150 reais é que eu paguei na barra mas sem a instalação 250 reais mais bem investidos que eu já é, 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 fiz aqui de investimento para esse carro, beleza? Então, se você quer muito mais dica de Gol Geração 2, muito mais dicas iguais aqui que eu vou trazer para você, exclusiva, clica aqui na bolinha do lado ou clica no botãozinho aqui em inscrever-se e se inscreve no canal que eu vou trazer muito conteúdo de Gol Geração 2, iguais aqui, muito conteúdo bacana aí tá vindo, tenho certeza que você vai gostar e tenho certeza que vai te ajudar, então se inscreve para você não perder esse conteúdo, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, vou te encontrar lá no próximo vídeo então, tá? Até o próximo vídeo, falou e fui!